Welkom bij deze nieuwe aflevering van Hup Bitcoin. Deze keer is de gast Jan Uitenhout. Hij is medeoprichter van Capural Investments. Zij maken een algoritme die de Bitcoin markt leest. Hoe zit dat in elkaar? Jan legt het uit. Hij blikt terug op 2020. Hij blikt vooruit op 2021. In die gekke Bitcoin markt. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bitcoinmeester.nl, Knaken.nl en Coinmotion.nl. Ja, dat zijn brokers waar jij je Bitcoin kan kopen of kan verkopen. Voor de laatste informatie check Bitcoinmagazine.nl of een van onze Twitter of Telegram of Facebook. Huddle on! Welkom bij deze nieuwe uitzending van Hub Bitcoin. We hebben Jan Uitenhout van Capriol Investments. Uh, welkom Jan bij, uh, bij, uh, ja, bij de uitzending. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja, en uh, ja, laten we misschien gewoon even kort uh, starten met een, met een introductie. Hè? Wie is Jan Uithout en uh, wat doet uh, Capriol Investments? Ja, um, nou, ik ben Jan Uithout. Ik ben uh, geboren en getogen in Den Haag. Op mijn achttiende ben ik verhuisd naar Amsterdam voor een studie econometrie en actuariële wetenschappen. Um, dus eigenlijk veel finance met, met de wiskunde erachter. Um, dat heb ik altijd al mooi gevonden. En um, daarna ben ik verhuisd naar Kopenhagen voor een master in finance en investments. En ik had hier al een uitwisseling gedaan en uh, ik voelde me hier echt, echt thuis. Dus hier ben ik gebleven. Hmm. En um, toen ben ik in een studentenbaan gerold, um, waar ik werkte voor een asset manager. Indirect voor een uh, groot Amerikaans hedge fund. Um, veel hmm. werken met financiële modellen. En na mijn studie ben ik eigenlijk daarmee doorgegaan. Uh, een klein uitstapje gemaakt in Australië, waar ik voor een ingenieursbureau gewerkt heb. Um, ja. Maar daarna weer terug naar het uh, Amerikaanse hedge fund. Um, een tijd in Londen gezeten ook, uh, om direct voor dat uh, hedge fund te werken. Ja. En, um, en daarna in Kopenhagen uh, voor beide de asset manager en het hedge fund gewerkt. Um, maar toen kwam COVID en toen moesten we allemaal thuis werken. En um, toen waren er zoveel omstandigheden die eigenlijk samenkwamen, dat ik uh, samen met een vriend, Charles um, Caprioli, ben begonnen. Hij was er al een tijd mee bezig. Um, mm. Hij probeerde mij een tijd al te, te poken hiervoor. Maar omdat we toen moesten thuiswerken en hij, is, uh, hij komt uit Australië, uh, ik woon in Denemarken, um, ja, was het niet ideaal. Maar omdat we toch thuis moeten werken, was dat, uh, ja, kon dat wel. Ja, en, um, dus het is een uh, vrij jonge onderneming, dus dit het, jaar gestopt. Het is een vrij jonge onderneming. Ik, ik, um, ja, Charles was er wel mee bezig, dus hij heeft uh, eigenlijk is hij van Australië naar Duitsland verhuisd twee jaar geleden. Um, tijdelijk uh, voor zijn vriendin en heeft hij dit opgezet. Um, in eerste instantie gewoon door een algoritme te bouwen uh, en te investeren in bitcoin en later ook met het doel om het groter te maken en toen ben ik erin gestapt. Toen hebben we het bedrijf echt opgericht. Ja, was het voor jou ook de eerste kennis maken met bitcoin of had je al eerder zelf privé kennis gemaakt met bitcoin? Ik had wel kennis gemaakt met bitcoin, maar meer oppervlakkig. Dus ik zat zelf niet in bitcoin. Ik werkte voor een uh, groot hedge fund. Dus geld investeren was voor mij altijd wel een beetje lastig. Want je, je bent toch gebonden aan regels. Dus ik heb het altijd maar een beetje gelaten voor wat het was. Maar ja. toen, de, ja, ik ben wel zeer geïnteresseerd in de macro-economische omstandigheden van de wereld. En, en dat baarde me al een tijd lang zorg eigenlijk. En juist nu met de COVID is alles een beetje versneld. En, en, en zag ik wel een, een grote kans daar. En ja, ik moet wel eerlijk zijn. Je ziet wel dat blockchain, dat, dat is zo innovatief. En, en dat is denk ik de toekomst. En um, als je daarbij ook machine learning toevoegt, wat wij dus doen ook bij Caproni, dan, dan valt er zoveel te leren dat dat, dat eigenlijk de wereld is. Um, als je daarin zit, dan, uh, dan heb je een goede toekomst, denk ik. Dus dat was voor mij ook een van de redenen om te, om te zeggen... Nou, ik laat alles even achter me. Ik heb, een, uh, ik heb een goed betaalde baan en ik werk met uh, hele slimme mensen. Maar ik denk toch dat de toekomst net ergens anders ligt. En toen, uh, toen heb ik die overstap toch maar gemaakt. Ja, 
En uh, t- ja, nu ben je mede oprichter of mede, mede aandeelhouder van een start-up, hè, kun je zeggen. Ja. Ja, ja, ik ben mede oprichter van Caprioli. Uh, ja. is een bedrijf, uh, we zijn nu een licensed asset manager, zoals het heet, uh, opgericht in de Britse maagdeilanden. Um, mm-hmm. Zodat we van, vanuit daar, uh, kunnen we, waar we ook zijn, kunnen we internationaal... Um, uh, kunnen we bitcoin investeren. Ja, is, is dat overigens moeilijk om, om zo'n licentie te krijgen? Hè? Want het klinkt altijd, uh, ja, het klinkt gelijk alsof je uh, gebruik wil maken van uh, belastingvoordelen natuurlijk, hè? als je op een eiland geregistreerd bent. Maar hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ja nou, in principe is het, was het voor ons vrijwel onmogelijk om iets op te richten ergens anders. Ten eerste omdat we internationaal zijn. We verhuizen nog wel eens van één land naar een ander land. Dan, um, dan ook al heb je nog geen winst gemaakt, maar maak je misschien in de toekomst winst, wordt het allemaal um, belast en, en dan hebben we gewoon nog geen geld om belasting te betalen. Dus dat is wel een van de dingen die je zegt, uh, die mee kan spelen. Maar ook om een, een license te krijgen om een asset manager te zijn, uh, dus om, om toestemming te hebben om dit soort dingen te doen, moet je vaak heel veel geld betalen. Um, en elk probleem dat we hebben gehad, dat kan je oplossen met geld. Maar dat, ja, dat hebben wij gewoon niet. Wij zijn uh, twee jonge gasten die, die, uh, die iets hebben gevonden waar we denken dat we heel goed in zijn. En waar we mensen mee kunnen helpen um, met hun bitcoin investeringen. Maar dat, dat konden we gewoon niet um, met een bedrijf in Europa doen. Dus ja, ja, voor ons zat er eigenlijk weinig anders op. Ja, nou laten we inderdaad even inzoomen op wat jullie doen. Hè? Want ik heb uiteraard op jullie site gekeken. Uh, daar, staan, uh, ja, daar staan eigenlijk vier blokken op. Autonomous Investment Management, The Capital Fund, Algo Trading en Deep Value Holdings. Misschien kunnen we ze even één voor één kort bespreken. Of niet heel uitgebreid, maar van wat zijn de activiteiten? Ja... Uiteindelijk komt het allemaal op één ding neer. En dat is dat wij een algoritme hebben uh, dat long en short posities aanneemt in bitcoin. Ja. Um, en wij willen eigenlijk door te investeren in bitcoin uh, een beter resultaat krijgen dan wanneer je bitcoin zelf houdt. Bitcoin gaat nogal op en neer. Dus als hij naar beneden gaat, willen wij zorgen dat we aan de goede kant zitten. Um, en als hij naar boven gaat, willen wij ook zorgen dat we aan de goede kant zitten. En wij doen dat door heel veel onderzoek te doen... Um, naar de historie van de prijs, maar ook naar heel veel andere soorten data. Um, en daar, daar, daarop hebben we een algoritme gebouwd, uitvoerig getest en dat uh, zijn we constant aan het verbeteren. En um, ja, met dat algoritme investeren wij dus in bitcoin en kunnen wij zorgen voor een beter resultaat dan wanneer mensen alleen maar in bitcoin investeren. En ja. al die vier dingen komen eigenlijk op hetzelfde neer. Dat we onderzoek doen, we, we schrijven artikelen, Um, maar alles met één doel en dat is om, om beter te worden in het handelen van bitcoin ja, misschien even voor de ja, misschien ook de beginnende uh, k- uh, kijkers zou ik zeggen, maar beginnende uh, luisteraars um, hoe, hoe kun je het algoritme beschrijven, het is natuurlijk in the end is het een stukje code een, en ook een formule die een bepaald uh, algoritme volgt uiteraard, misschien kun je dat uitleggen ja ja, een algoritme is eigenlijk een stuk code um, dat live kijkt naar de prijs en naar andere data. Dus wij hebben heel veel data bekeken en wij, wij hebben dus gekeken van, nou, wat als dit stukje data dit zegt en dat stukje data dat zegt, wat doet de prijs dan? En zo kom je achter patronen in de markt um, waar je gebruik van kunt maken. Dus wij hebben dat in een stukje code opgeschreven en dat, de code die krijgt dus eigenlijk live data naar binnen van de prijs en van andere um, dingen die wij zien in de markt. En die zet dat om in een signaal um, wanneer je kijkt. Dus eigenlijk uh, zegt hij van, nou, nu moet je kopen, want dit en dit en dat. En nu moet je verkopen, want dit en dit en dat. En dat doet hij eigenlijk automatisch. Dus wij hoeven dan niet uh, de hele dag naar een scherm uh, zitten staren om te kunnen handelen. Maar dat algoritme... Um, gaat door die data heen en die geeft die signalen op basis daarvan. Ja, en die data, dat uh, laten, we, laten we even inzoomen op de data, dat is uh, on-chain data natuurlijk van, van de Bitcoin blockchain. Ja. Uh, en dat is natuurlijk, een, een onderdeel daarvan is natuurlijk ook de data die uh, bij beurzen, uh, de, de orderboeken bij beurzen neem ik aan. Of? Zeker, 
Ja, um, Bitcoin is natuurlijk transparant. Dus je kan de on-chain data kan je, kan je allemaal zien. En dat wordt tegenwoordig omgezet in, in hele uh, bruikbare uh, datapunten uh, door verschillende websites. En die, die, maar, die bedenken de gekste dingen, maar er zit wel iets achter. Uh, en dat kan je weer gebruiken om in een algoritme te stoppen. Um, en ook natuurlijk de prijsdata. Dus met de prijs kan je meerdere dingen doen. Uh, je kan er meerdere gemiddelden overheen gooien of je kan er meerdere patronen in zien. Um, dat stoppen we allemaal in het algoritme. Dus het is fundamentele analyse, maar het is ook technische analyse. En als je dat combineert, heb je, heb je een goede combinatie om, om uh, bitcoin te kunnen handelen. Ja, het gaat denk ik te ver om gelijk jullie geheime recept uh, prijs te geven. Maar, ja, ik denk dat dat niet heel verstandig is. Nee, maar misschien, ik zag in ieder geval in jullie nieuwsbrief wel een aantal indicatoren waar jullie naar kijken. En misschien kunnen we daar gelijk toch maar even induiken. Hè? Dan, uh, hebben, dan pakken we gelijk uh, de, de koe bij de horens. Uh, bijvoorbeeld natuurlijk de Bitcoin supply. Dat was natuurlijk sowieso in 2020, in mei hebben we de helving gehad. Dus dat is sowieso een belangrijke, fundamentele indicator, neem ik aan. Ja. Dus, ja, dus het, ja uh, dat is... Um... Ja, je kan eigenlijk zien, um, er, er zijn bepaalde bedrijven die hebben dus adressen van bitcoin, hebben die um, gesorteerd. En die hebben dus gezien, oké, okay, deze adressen horen bij een bepaalde exchange, bij, bij een handelsplatform, waar mensen bitcoin aan het handelen zijn. Ja. Zo kunnen ze dus ook zien wat de voorraad is van dat bepaalde handelsplatform. Um, want ze kunnen op de chain zien hoeveel bitcoin er op dat adres staat. En dat zijn heel veel adressen. Um, maar als die bij elkaar, uh, bij elkaar optellen, dan hebben ze de voorraad van die exchange. Ja, ja die voorraad um, is een goede indicator, want als er heel veel voorraad is, um, dat betekent dus dat er, dat er minder mensen aan het kopen zijn. En als de voorraad omlaag gaat, dat betekent dus dat heel veel mensen aan het kopen zijn en minder mensen aan het verkopen zijn. Dat is ook, dat is ook on-chain data die jullie in principe voorhanden hebben. Jullie weten van de markt, van de belangrijkste beurzen hoeveel voorraad ze hebben, begrijp ik dat goed? Ja, um, dat is niet iets dat wij zelf doen. Um, nee. Je hebt bijvoorbeeld CryptoQuant, dat is een bedrijf dat uh, daarin ja. specialiseert. En op die website kan je ook zelf grafiekjes bekijken en, um, en kan je zelf ook indicators erop maken. Dat betekent dat je, dat je een analyse kan doen, je eigen analyse, met hun data. En zij hebben die groeperingen gemaakt. Uh, bijvoorbeeld met die exchanges, um, hoeveel bitcoin erop staan. Dus die, die data die kunnen wij inderdaad zien. Maar die kunnen jullie ook zien. Iedereen kan dat zien. Ja, ja. alleen jullie, uh, ja, jullie zijn wat dat betreft uh, een stukje slimmer. Je wilt natuurlijk slimmer zijn dan de markt. Dus uh, je gaat ook ja, met die data aan de slag. Ja, ja. wij gaan het eigenlijk testen um, met, met heel veel data. En het doel is ook om dat in een machine learning algoritme te zetten. Want wij weten, wij kunnen die patronen wel soort van um, ontdekken. Uh, en met een beetje logica kom je ook wel een eind. Maar wij zijn lang niet zo slim um, als een computer die dag en nacht zichzelf dingen kan aanleren. Dus het doel is uiteindelijk om een algoritme te maken dat zelf door alle data heen gaat en zelf uh, in gaat zien en zelf gaat leren hoe die data uh, leidt tot prijsschommelingen en in welke kant. Kun, kun je dat in één algoritme vangen of werken dan diverse algoritmes op elkaar in? Hoe moet ik dat voor me zien? Uh, um, ja, dat is uiteindelijk één algoritme en het hangt er vanaf wat voor data je erin stopt. Um, dus wat je meestal doet met machine learning is, uh, je hebt heel veel data voorhanden. Uh, en daar ga je een agent ga je eigenlijk op trainen. Dus je gaat eigenlijk, uh, uh, um, eigenlijk iets creëren dat zelf gaat trainen op de data. En die gaat het dan steeds proberen. Oké, okay, wat als ik dit doe? Nou, dat werkt niet helemaal. Dan gaan we naar de volgende. En wat als ik het net iets anders doe? Um, en, en die doet dat gewoon dag en nacht, uh, hmm. totdat de patronen ontdekt zijn. Nu wil je natuurlijk niet dat hij het perfect voorspelt, want dan heb je de historie perfect voorspeld, maar de toekomst is altijd anders. Dus je moet er een beetje een afweging in maken, maar um, eigenlijk gaat het gewoon door de data heen, keer op keer, keer op keer, miljoenen, miljarden keren, totdat het, uh, totdat het goed is in handelen. Ja, dus je, 
het bestaande algoritme wat jullie hebben, die, die bijvoorbeeld ook koop- of, of verkoopsignalen uitstuurt, die ga je verder aanscherpen met een, met een machine learning. Uh, met een ja. Machine. ja, inderdaad. Want wij denken dat een computer die er dag en nacht mee bezig is, er beter in is dan, dan wij. Um, en wij, wij kunnen niet heel veel dingen tegelijk. En een computer kan dat wel. Ja. Um, en wij geven dan gewoon de data waarvan wij denken, oké, okay, die is waardevol. Waarvan wij ook hebben gezien, oké, okay, die is waardevol. Um, en, dan, um, en dan hopen we dat dat goede resultaten oplevert. Um, ja. En wij denken dat daar ook de toekomst ligt. Dus ik denk, ja, op dit moment zie je gewoon dat, um, dat de giganten, Google en Amazon, die hebben zoveel data over iedereen. Als ze al die data om zouden zetten in een algoritme... wat eigenlijk kan handelen ook... dan, dan denk ik dat zij sowieso de beste zijn... In, uh, in het handelen van aandelen en van bitcoin. Van alles eigenlijk. Ja, ja. maar dat is misschien een beetje een dystopische uh, toekomst. Ja, inderdaad. We gaan steeds meer naar een wereld uh, die om data draait. Uh, misschien niet altijd even leuk, maar... Uh, maar ja, het is wel de, de realiteit die we nu... Uh, ja, Deze nou, misschien nog even een paar vragen daarover. Je zegt, hè, waardevolle indicatoren. Kun je toch ook een tipje van de sluier geven? Want ik, ik, ik zeg natuurlijk de supply, maar er zijn natuurlijk ook een aantal andere indicatoren waar jullie naar kijken. Uh, misschien, ik zag in de nieuwsbrief onder andere de utilization uh, oscillator. Dat is eigenlijk een, hè, een indicator. En natuurlijk de hash ribbons. Ja, Um, ja, ik kan wel wat zeggen over de utilization als leden en de hash ribbons. Um, die eerste, dat is eigenlijk de utilization, is een soort van hoeveel het gebruikt wordt. Dus als wij een groei zien in de prijs van bitcoin, dan um, hopen wij dat die groei ook gepaard gaat met een groei in het aantal adressen dat actief wordt gebruikt. Ja. Um, als je dat ziet, dan weet je dat het een duurzame groei is, want het netwerk groeit, dus de waarde groeit. Als je ziet dat de waarde te veel groeit ten opzichte van het aantal adressen, dan zijn ze misschien iets te hard van stapel gelopen en gaat de prijs misschien weer de andere kant op. Maar stel dat de adressen opeens heel hard gaan en er worden steeds meer adressen gebruikt en je ziet het nog niet terug in de prijs, dan zou je misschien kunnen zeggen, nou, het netwerk wordt sterker, maar het is nog niet meer waard. Dus eigenlijk is dit een goed moment om in te stappen, want we verwachten dat het... Uh, dat het binnenkort ook in de prijs te zien is. Ja, precies. Dus het, 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 er zijn gewoon verschillende scenario's. Dus op het moment dat de prijs stijgt, wil dat niet per se zeggen dat het aantal bitcoin-adressen groeit. Hè? Want je zou misschien verwachten, mensen gaan een account aanmaken op een beurs. Dan krijgen ze natuurlijk een bitcoin-adres. Die ja. beurs, die, hè? dat zou een logische, maar dat, dat gaat dus niet altijd op. Nee, nee. Nou, het, het beste punt van bitcoin op dit moment is het netwerkeffect natuurlijk. Want um, elke persoon die zich toevoegt aan het netwerk van Bitcoin... creëert um, miljoenen nieuwe connecties. Want ze creëren eigenlijk een connectie met iedereen... die al een, ja. uh, een, um, een Bitcoin-adres heeft. Um, ja. Net als WhatsApp eigenlijk in het begin. Als één iemand WhatsApp heeft, is de waarde gewoon heel laag... want je kan met niemand praten. Als je twee mensen hebt, dan kan je één verbinding maken... Um, en als je drie mensen hebt, kan je al drie verbindingen maken. En dat stijgt exponentieel. Um, daarom heb je met bitcoin hetzelfde. Um, hoe meer mensen er in het netwerk zitten, hoe waardevoller het wordt. En dat stijgt exponentieel. Dus de stijging van het aantal mensen met een adres... Um, betekent dat het netwerk meer waard wordt. Eigenlijk. Ja. Kun, kun je dat netwerkeffect ook met andere uh, variabelen... Um, meten hè? Kun, je, kun je ook dus je kijkt vooral naar bitcoin adressen kun je ook andere variabelen toepassen? Ja, ja je kan het op meerdere keren, um, op meerdere manieren benaderen, uh, je zou kunnen kijken naar het transactievolume um, ja. of de hoeveelheid transacties, dus hoeveelheid geld er, die er in het systeem omgaat, um, zegt ook iets over hoeveel het gebruikt wordt eigenlijk Um, ja. En hoe het vertrouwen in het systeem is. Um, en de hoeveelheid transacties zegt ook hoeveel het gebruikt wordt. Dus er zijn meerdere manieren. En die kan je allemaal zien eigenlijk op de chain zelf. En die kan iedereen ook online bekijken. En dat is, uh, dat is een van de mooie dingen hier. Ja, 
Ja, dat is wel heel dankbaar hè, van, uh, van, van Bitcoin. Ja, inderdaad. Dus, um, um, ja, en die, ja, de hash ribbon vroeg nog naar. Ja, ik heb nog even één vraag over ja. dat netwerk effect. Want kun je dat netwerk effect ook op een schaal, kun je dat ook schalen? Kun je zeggen, nou, dat het, de fase waarin Bitcoin nu verkeert qua netwerk effect, dat is nog een, een, een hele vroege fase of het is een vroege fase of we zitten al een beetje... Uh, boven die vroege fase, kun je, kun je daar iets, of is dat lastig te zeggen misschien? Ja, nou we zitten, we zitten gewoon nog in een heel vroege fase. Er, zijn nog maar, uh, er is nog maar een paar procent van de wereld die eigenlijk betrokken is bij dit netwerk. Um, dus als je, dat, als je dat bekijkt, zou je zeggen dat er nog een hele grote stijging aan zit te komen als het uh, wijd uh, gebruikt, uh, gebruikt gaat worden in de wereld. Um, als echt mensen dit gaan aannemen als... Uh, Um, als nieuw betaalmiddel of als nieuw store of value, dan, ja, dan is er nog een lange weg te gaan en dan kan die nog heel erg hoog, um, heel erg hoog worden. We zitten echt in de beginfase nog um, hiervan en het is echt nog iets, iets nieuws waar de meeste mensen um, nog weinig begrip van hebben. Ja, en, en kun, je, kun je een prognose maken waar de exponentiële groei vandaan komt? Uh, bijvoorbeeld, uh, zou dat dan, want we zien in 2020 vooral toch dat het als een store of value uh, aan het, aan het ja, wordt gewaardeerd, aan het groeien is. Betaalmiddel, dat, dat is natuurlijk nog vrij minimaal op dit moment. Ja, ja ik denk dat dat... Uh, als betaalmiddel is het ook niet ideaal. Je hebt op een gegeven moment heb je gehad dat, uh, dat, er een, uh, uh, dat het netwerk zich eigenlijk splitste in twee richtingen. Met Bitcoin Cash en, en Bitcoin zelf. En toen ja. heeft de meerderheid gekozen voor, voor Bitcoin zoals we het nu kennen. Um, waar Bitcoin Cash eigenlijk bedoeld was om meer als betaalmiddel te zijn. Dus daar hebben ze dus een aanpassing gemaakt dat de, de blokken groter werden. Dus dat het formaat groter werd. Um, ja. waardoor je dus meer betalingen kan verwerken en transactiekosten dus lager kunnen blijven. Maar aan de andere kant zorgt dat weer voor een grotere blockchain, waardoor um, de veiligheid van het netwerk weer wat minder wordt, want het is minder toegankelijk voor uh, normale mensen om een steentje bij te dragen, omdat ze zo'n enorme blockchain op een computer moeten downloaden. Ja, ja precies. Ben, ben je bekend met het Lightning netwerk? Is dat iets wat je volgt? Qua ontwikkeling? Ja, um, mijn collega volgt dat meer dan ik. Um, maar ja, dat is dus wel de, de oplossing voor bitcoin. Zou, zou dus een netwerk over het bitcoin netwerk heen zijn. Wat je dus als betaalmiddel gebruikt. En dan ja, bitcoin als, um, als store of value. Waar je dus die, de grotere transactie uh, eigenlijk samenvoegt uh, en samenvat... Um, dat zou dus eigenlijk een ideale oplossing uh, kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Um, even terug naar inderdaad uh, de indicatoren waar jullie naar kijken. Hè? Dus, uh, laten we, want de hash ribbons, dat is ook echt iets waar jullie volgens mij behoorlijk gespecialiseerd in zijn. Hè? En eigenlijk ja. wil je daarmee de, 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 de bodem van de prijs kunnen voorspellen. Dat is even in het kort, toch? Misschien, nee, goed, jij kunt het beter uitleggen. Dat, dat is een goede samenvatting. Um, ja, de hash ribbons zijn uh, uitgevonden door mijn uh, collega Charles. Um, die, um, die zag ooit dat de hash rate, um, dus hoeveel er gemijnd wordt eigenlijk, hoeveel uh, computerkracht er in het systeem wordt gestopt, dat dat um, wel een uh, goede relatie heeft met de prijs. En je ziet dat als de prijs zakt, um, dat de hash rate ook zakt. Um, en je ziet dat bijvoorbeeld na een halvering, zoals we dit jaar ook gezien hebben, ja. uh, dat dan de um, beloning voor het minen van een nieuw blok gehalveerd wordt. Dus eigenlijk gaat het inkomen van de miners gaat in één keer achteruit. Dus niet precies ja. door, midden, door de halvering krijgen ze minder nieuwe bitcoin als beloning. En ze krijgen dan nog steeds wel een beetje van de transactiekosten. Maar lang verhaal kort, de beloning gaat um, achteruit. En sommige miners die zijn dan opeens niet meer winstgevend. Um, dus de miners die het winst winstgevend zijn, die, die vallen dan af. Die gaan dan failliet of die stoppen ermee. Uh, die gaan andere dingen doen met hun computerkracht. Ja. Um, dan gaat de hash rate opeens ook omlaag. 
Um, en als de hash rate omlaag gaat, dan is het vertrouwen in het systeem, wat dus iets minder sterk is, wordt ook lager en dan gaat de prijs ook weer omlaag. Dus dat is eigenlijk een beetje een, 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 een cirkel die, die dan op een gegeven moment weer in evenwicht komt, omdat de difficulty omlaag gaat. Um, als de difficulty ja. omlaag gaat, dat betekent dat er minder hash rates nodig zijn om een bepaald blok te mijnen. En dan zijn er minder miners over die weer um, um, een lagere beloning uh, met elkaar kunnen delen. Maar wel weer in evenwicht komen, zodat ze wel weer winstgevend zijn. En vanaf dat punt um, gaat de hash rate eigenlijk weer omhoog. Dus dan komen er weer miners bij, um, omdat het dan weer winstgevend is om te minen. En dat is eigenlijk het punt um, dat je eerst ziet de capitulatie, dat, dat de miners opgeven. En dat is daarna weer dat de hash rate weer omhoog gaat. Dat is eigenlijk het punt waarin je verwacht dat op termijn de prijs ook weer mee gaat stijgen. En ja. Dat noem je een hash ribbon. Ja, de hash ribbon is dus um, wanneer dat gebeurt, de minor capitulation. En wanneer dan de, de, de hash rate weer omhoog gaat. En daarna, als dan de prijs ook een positief momentum heeft, dan krijg je een hash ribbon signal. En dat is dus um, historisch gezien uh, een van de beste momenten om te kopen. Dus het is, als ik het goed heb, maar dat is misschien de minder precies, dus op het moment dat die difficulty rate heel erg zakt, dat zagen we bijvoorbeeld in maart dit jaar, dan is het ook wel een goed moment om in ieder geval goed naar de... Ja, prijs te kijken. Ja, ja, wat we hebben gezien is dat het meestal niet het beste moment is om te kopen, want de prijs gaat eerst nog naar beneden. Want je hebt ja. wel gewoon minder miners, het netwerk is minder sterk en als je de prijs dan weer omhoog ziet gaan, dat is dan het goede moment om te kopen. Ja, ja het is toch, uh, ja, toch ook wel ingenieus dat het zo werkt, toch? Dat je denkt... Ja. Ja, uiteindelijk is het allemaal gebaseerd op de psychologie van de mens. En, um, en is het vertrouwen het belangrijkste wat er is? Um, want het is toch een, een systeem, geld sowieso draait allemaal om vertrouwen. Um, ja. En als er geen vertrouwen is, is er weinig vraag. En als er veel vertrouwen is, dan, uh, dan is er veel vraag. Ja. We hebben dus een aantal momenten gehad in 2020 waarbij bij het... Hè, volgens mij willen we dat ook mooi in een grafiekje laten zien... Dat, je, dat waren echt ideale uh, uh, instapmomenten. De hash rate gaat weer stijgen. Hè, naar een... ja. Ja. ja, we hebben er recentelijk ook een gezien. Um, een hash ribbon. Dus ten eerste hadden we een hash ribbon wat meestal gebeurt naar een halveging. Dus dat is een mooi moment waarop je het ziet. Maar je hebt ook... Um, recentelijk hadden we er eentje... En dat had te maken met um, dat mij, sommige miners in China, die, uh, die zijn um, gebonden aan het seizoen. Dus bijvoorbeeld in het regenseizoen kunnen ze heel veel hydropower gebruiken. Um, en dat gebruiken ze dan, want dat is heel goedkoop en dan kunnen ze goedkoop bitcoin minen. Maar als het seizoen weer is afgelopen, moeten ze weer terug naar een oude methode van, uh, van energie opwekken. En dan gaan ze een tijdje offline en dan zie je de hash rate ook zakken. Um, ja. Nou ja, mensen die niet weten wat er dan gebeurt, zien de hash rate zakken. Die denken, hé, hey, wat is er aan de hand? Ik ga mijn bitcoin verkopen. Dus dan, dan gaat de prijs weer een beetje omlaag. En ja, die, die miners waren even later weer terug. En toen zag je de uh, hash rate weer stijgen. En nou, die mensen die, die kopen het dan weer terug. Um, en de hash ribbon uh, indicator, die heeft dus precies op het juiste moment kunnen zeggen van, oké, okay, nou... Nu zien we het momentum weer omhoog gaan. Dus nu moet je weer uh, kopen. En uh, ja, we weten allemaal wat er de afgelopen weken is gebeurd. Ja. Um, we zijn aardig omhoog gegaan. Uh, dus wederom was het een mooi moment. Zeker, zeker. En kun je ook die hash ribbon, heeft dat een bepaalde weging binnen jullie algoritme? Kun je dat, kun je dat zeggen? Ja, verder kan ik niet heel veel over het algoritme weggeven natuurlijk. Um, nee, behalve dan dat, nee. we, dat we naar alle data kijken en dat we continu bezig zijn met, uh, met nieuwe dingen onderzoeken. Um, dus het verandert ook steeds, de, de markt verandert steeds. Je kan geen één algoritme bouwen dat, um, dat altijd werkt. Um, dus dat, um, 
Ja, want de markt verandert gewoon. We zitten nu bijvoorbeeld in, in een bull market. En we hadden hiervoor een bear market. En er komt steeds meer data beschikbaar. Er komen steeds andere soorten investeerders ook op Bitcoin af. Um, dus het is lastig om, om één ding te zeggen dat altijd werkt. Ja, want je zei net ook iets interessants. Je zei, je kunt niet, eigenlijk kun je het niet op basis... Ik kan wel een algoritme maken op basis van de historie, maar daarmee kan ik niet de, de toekomst voorspellen. Nee, nee. Dus uh, um, rendement in de geschiedenis is nooit, staat nooit garant voor rendement in de toekomst. En hetzelfde is met dit. Um, je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. Je kan alleen proberen uh, bepaalde correlaties te zien in de data um, en die te gebruiken om um, te zorgen dat je de beste kans hebt om te winnen. Maar hoe een algoritme werkt is niet dat je altijd goed zit. Een algoritme hoeft maar minder dan de helft van de keren goed te zitten. Als je maar als je fout zit het corrigeert en als je goed zit het laat lopen. Dus zo als het fout gaat, dan heb je uh, een paar procent verlies misschien. En als het goed gaat, heb je misschien 10, 20 procent winst. Dus als je dan maar de helft van de keren goed zit, dan alsnog heb je een heel goed resultaat uiteindelijk. Ja, en hoe, hoe werkt dat dan bij jullie bijvoorbeeld? Kijken jullie op dagbasis naar het, naar het rendement of op uurbasis? Of, of hoe, hoe, ja, het, het hoe algoritme... Kijkt vaak naar de prijs, maar hoe wij het rendement bekijken. Um, wij gaan nooit het rendement van dag op dag bekijken zelf uh, van een algoritme. Want de, de markt schommelt heel erg. Dus we gaan meer op de lange termijn kijken of we elk kwartaal wel beter doen dan bitcoin. En dan, uh, dan zijn we meer comfortabel. Maar om, om echt constant naar, uh, naar alles te kijken, naar de, naar de prijs te kijken en naar hoe het algoritme doet, dat is ook lastig. Uh, we gaan over langere tijd gaan we kijken naar de kansen of het omhoog gaat of omlaag. Dus gemiddeld handelt het algoritme eigenlijk maar drie keer per week ongeveer. En dat kan soms wekenlang niet zijn. Oké, okay, ja, ik ken ook algoritmes die dus echt op, dat, hè, die heel veel orders doen per, per uur of per minuut. Ja. Maar dit algoritme ja, werkt echt. Ja, je hebt, um, je hebt veel market making algoritmes bijvoorbeeld. Um, ook iets dat mooi is uh, van deze markt is dat op sommige exchanges krijg je betaald om een order in het orderboek te zetten um, dus dat een orderboek in het orderboek zetten daarmee bedoel ik um, dat, dat je op een bepaalde prijs koopt of verkoopt en dat het dus niet meteen gedaan wordt um, en die orders zorgen dus eigenlijk ervoor dat andere mensen die, die, um, die aan kunnen nemen en dat er eigenlijk liquiditeit in de markt zit. Uh, ja. Dus eigenlijk bied je je bitcoin aan of je zegt ik wil kopen op bepaalde niveaus. En als er dan iemand in de markt komt die zegt van nou ik wil kopen of verkopen nu direct. Dan kunnen die gemesh worden aan elkaar. En die mensen zorgen voor liquiditeit. En krijgen dus daarvoor ook betaald door sommige exchanges. Um, of ze betalen lagere fees. Uh, daarom zie je heel veel market makers ook in, um, in crypto. Um, ja. En ook om, omdat het gewoon best wel winstgevend kan zijn om, uh, om van die kleine schommelingen uh, gebruik te maken. Maar dan kijk je niet echt naar Bitcoin fundamentals, maar dan kijk je naar hele korte termijn uh, schommelingen. En, uh, en daar doen wij niet echt aan, nee. nee. Jullie zijn geen market maker. Denk ook niet, hebben jullie die ambitie om die kant op te gaan of toch meer dit verder uitdiepen? Nee, wij houden van, van Bitcoin, wij houden van Bitcoin fundamentals. Um, en on, onze investeerders die, uh, die geloven ook in Bitcoin. En, um, en we willen vooral daarmee verder gaan. En, um, en niet kleine winst maken op, uh, op kleine schommelingen. Uh, wij willen vooral um, met de onderliggende waarde van, van Bitcoin aan de slag. En daar houden we ook van het onderzoek doen daarnaar. Um, ja, we vinden het echt leuk om daarmee te werken. Ja. Ja, nou ja, goed. Mag ik, mag ik je ook een kwant noemen? Of, of hoe, hoe, uh, hoe zou je jezelf kwantificeren? kwalificeren? Ja, ja. Um, ja nee, dat, dat, dat is correct eigenlijk. Um, yeah. Ja, ik ben altijd Want, bezig uh, geweest met financiële modellen. Maar dit is, dit is net iets anders. Je werkt gewoon met veel data. Maar je probeert eigenlijk wiskundige formules te maken om die data dus te gebruiken. Dus kwant zou wel het juiste woord zijn, ja. 
Want zijn er andere indicatoren die, uh, die je in 2020 zijn opgevallen? Hè? Want er komen er zoveel langs. Um, we zien, een van de dingen natuurlijk is dat we zagen dat de supply inderdaad heel erg uh, naar beneden ging. Dat, dat, dat beleggers uh, ja, hun bitcoin van de beurzen gingen halen. Dat uh, de, de vraag natuurlijk aan het stijgen was, omdat er steeds meer nieuwe kopers uh, op de markt kwamen. Hoe, hoe uh, is dat... Kun je dat vangen in een indicator? Ja, dat, het, is, het is toch lastig, want het zit wel in die indicatoren verwerkt, um, die ik al ja. had gezegd. En um, ja, als ja. je de transactiewaarde ziet die dan uh, on-chain heel erg omhoog gaat, um, ja, dan, dan zit dat daar eigenlijk in verwerkt. En um, ja, ja wat, wat interessant is. Bijvoorbeeld een indicator is um, de, de huddle waves. Dat is eigenlijk de, de mensen die aan het uh, houden zijn, die die bitcoin houden en het lang niet meer verkopen. Dat kan je dus zien als er een adres is waar bitcoin is gekocht. En dat is, uh, die bitcoin is niet meer verplaatst in zoveel tijd. Bijvoorbeeld meer dan een jaar. En wat wel interessant is... Um, is dat die stijgende was uh, voorheen. Uh, dus dat er steeds meer mensen waren die in bitcoin aan het houden waren en niet meer verkochten. Mm-hmm. Maar als er een nieuw all-time high is, dus als het nieuwe record is verbroken, uh, wat we dus hadden toen bitcoin de, door de 20.000 heen ging, 20.000 dollar, ja. dan zie je dat er mensen zijn die lang aan een bitcoin, um, uh, hun bitcoin hebben gehouden, dat die toch weer gaan verkopen. Dus dan zie je die huddle wave, die zie je eigenlijk naar beneden gaan, omdat die bitcoin toch weer verplaatst wordt. Um, en dat is wel, ja, dat zie je altijd eigenlijk als een nieuw record verbroken wordt. Um, dat is deels omdat die er zo, misschien hebben ze hem eerder op een hoge prijs uh, verkocht en kunnen het uh, gekocht en kunnen het nu eindelijk verkopen. Maar er is ook een stukje psychologie daar, um, waar mensen denken, oké, okay, nu zitten we weer op een hoogtepunt. Dus dan zal hij wel weer naar beneden gaan. En ja. Of, of ja, hij zit nu zo hoog, dus dan hebben we gewoon meer te verliezen. En ja, dat, dat is apart. Dat zie je in de geschiedenis vaker terugkomen. Um, maar dat viel mij wel op. Um, want het is eigenlijk niet heel rationeel als je naar de data zelf kijkt. Nee, ja, ik heb toevallig een paar weken terug de, de afgelopen zeven jaar bestudeerd. Um, en, dan, en dan gekeken naar wanneer een nieuw hoogtepunt wordt bereikt. Um, en wat het rendement van bitcoin is, nadat het een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. Dus een nieuw hoogtepunt, een uh, nieuw all-time high. En ja, voorheen zag je in, in de bull market, in 2013 hadden we dat, en in 2017 hadden we dat, dat die steeds omhoog ging. Maar ja. op 60 tot 70 verschillende dagen werd een nieuw record gevestigd. Um, dus het, het record werd 60 tot 70 keer verbroken voordat het uiteindelijk op de top was. En wat je ziet na een random verbreking van het record, dus nu hadden we de eerste verbreking van 20.000, zie je dat het gemiddelde rendement vijf keer hoger is um, in de weken en maanden daarna dan op een random dag in de afgelopen zeven jaar. Dus juist als een nieuw record verbroken wordt, zie je dat er meer mensen gaan instappen. Um, en ook al hebben die mensen die, die, die dan toch zijn uitgestapt... Um, hebben een bitcoin verkocht, dat wordt zo snel opgekocht, dat die prijs gewoon zo hard gaat. Dus juist als een nieuw record wordt bereikt, is het een goed moment om te kopen. Um, omdat het rendement dan gemiddeld genomen hoger ligt. En om te houden ook, om te hoddelen. Ja, ja inderdaad. Um, kijk, als ze dan aan het einde komen van de, van de bull run, waarschijnlijk ergens volgend jaar, dan is er natuurlijk een hoger risico ook. Dus ik zou niet aanraden om direct al je geld in in bitcoin te steken. Maar het is niet zo dat omdat we nu hoog staan, dat die opeens weer meer te verliezen heeft. Ja, kun je beargumenteren waarom, want daarom, we we kennen bijvoorbeeld het model van uh, van Plan B, dat is ook een Nederlander, die uh, heeft het Dr. Flow model uh, bedacht, kun je zeggen. Die voorspelt inderdaad dat, uh, dat de prijs uh, richting 100.000 dollar gaat. Of misschien nog wel richting de 3 ton. Eigenlijk moeten we... Wat, wat vind je van het model, zou ik het zo zeggen? Laten we daarmee beginnen. 
Ja, ja het model is natuurlijk heel interessant. Um, en er zit natuurlijk uh, zeker een kern van waarheid achter. Um, er, er is een schaarste en daardoor gaat de prijs omhoog. Je ziet het met, met, uh, uh, mm. met goud en zilver ook. En het is, het is een mooi model. Um, er zijn wel wat zwaktes in. Ik ben er geen specialist in natuurlijk. Maar um, ja, uiteindelijk zouden de, zou de prijzen dus naar, naar oneindig moeten gaan. Omdat er geen bitcoin meer bij komt uiteindelijk. Um, en het is, het is een model dat wel gefit is op de prijs. Dat betekent dat ze naar de prijs hebben gekeken en, en, en op basis daarvan bepaalde variabelen hebben, um, hebben ingevuld om het, om het te laten passen op de prijs. Um, en ja, dat kan nog wel eens veranderen. Dus ik denk dat er zeker een relatie zit um, tussen de prijs en de schaarste. En ik denk zeker dat het een, een goed model is. Um, maar de, de, de precieze doelen... Um, daar heb ik altijd een beetje moeite mee om te zeggen, nou oké, okay, we gaan naar dit level en dan, en dan stopt het. Ik denk dat er wel meerdere variabelen zijn die daar een, een rol op spelen. Maar, um, maar verder denk ik dat het wel een, een goed model is om te laten zien hoe bitcoin eigenlijk werkt. En waar ook veel van de waarde vandaan komt. En hoe het geprogrammeerd is om omhoog te gaan. Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je, het, het vertelt een groot deel van het verhaal, kun je zeggen, maar nog niet het volledige verhaal, maar misschien dat we het volledige verhaal ook nog niet weten. Of je, je hebt het over andere variabelen dan prijs. Wat ook. Ja, ja dat, dat gaat meer om het doel zelf, dat je meer zegt, oké, okay, nou, dit, zo hoog gaat die komen. Um, ik denk dat, um, dat dat nog wel de vraag is. Um, die we nog niet kunnen beantwoorden en niet kunnen zeggen... oké, okay, de historie was zo, dus dan gaan we daar naartoe. Um, nee. daar, uh, daar heb ik mijn twijfels bij. Maar ik denk dat het zeker een goed model is... en zeker, uh, zeker in je toolkit moet zitten om, uh, om te zien waar dit naartoe kan gaan. Ja. Gebruiken jullie het ook actief als achtergrondinformatie? Of hoe moet ik dat zien? Ja, wij, ja, wij kijken eigenlijk naar alles wat, we, wat er te vinden valt. En, um, en dit is zeker een van de dingen die, uh, die je vaker tegenkomt. Dus het is iets wat wij meenemen in onze overwegingen. Maar ja, het, het zit er sowieso al in, uh, in ons achterhoofd. Ja. Nou, de, de, ik, ik vraag ook de vraag, om, uh, omdat uh, je aangaf van eind 2021... dan lijkt er een einde te komen aan de boelmarktcyclus. Maar misschien wilde je het niet zo... Uh, niet zo hard zeggen. Uh, nee. Ik vroeg me af hoe je daaraan kwam, hè? Aan, aan, die, uh, aan die conclusie. Dat... Nou ja, dat is meer gewoon de verwachting op basis van de historie inderdaad. Um, ja. het, 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 ik, ik ga niet zeggen, oké, okay, nu gaan we toppen en, en, en dan gaat hij weer naar beneden. Maar je ziet wel dat er een bepaalde cyclus is. En, en, en die, ja, je verwacht een top in 2021. Um, waarna het weer, uh, weer kan afkoelen en dan weer door kan gaan naar de volgende cyclus. Nu met de institutionele interesse in bitcoin, weet ik niet waar dit naartoe gaat. Um, ja, wij denken zelf denk ik dat, uh, dat we zeker heel hoog kunnen komen. Maar waar precies, ja, daar, daar, doe, ik, uh, um, daar doe ik niet vaak uitspraken over. En ja, dat, dat maakt voor ons verder ook niet uit. Uh, wij kijken op de iets kortere termijn. En of, als, of je omhoog gaat of omlaag, um, dat maakt voor ons niet, verder niet uit als we maar aan de goede kant zitten. Um, ja. Ja. ja, want um, dus eigenlijk inderdaad, hè, je, je zei, dat was wel interessant. Je zei, nou, je hebt 60 tot 70 keer dat nog die all-time high gebroken wordt na het breken van, van uh, een, all-time, een eerste all-time high. Ja, 60 tot 70 verschillende dagen waarop dat gebeurt. Ja, en we zitten natuurlijk, ja, we zitten richting de, het was vanochtend volgens mij, hè, 28.600, meen ik. Dus dat was ja. ook weer, volgens mij, weer zo'n nieuw moment dat die door een all-time, een nieuwe all-time high neerzetten. Maar we zitten natuurlijk nog ja. lang niet op die 60 of 70 dagen. Nee, inderdaad. En dit bevestigt het punt eigenlijk ook dat na een nieuw all-time high. Uh, wat we dus een paar weken geleden hebben gezien, dat het juist harder gaat. En we zijn door de 20.000 heen gegaan. 
En sommige mensen zeggen dan, nou, nu moet je verkopen. Maar je ziet dat we nu uh, tegen de 28.000 aan zitten. Dus dat het juist een goed moment was eigenlijk om te kopen toen hij daar doorheen ging. Um, en we zitten inderdaad nog lang niet op die uh, 60 tot 70 dagen. Um, ik zeg ook niet dat dat precies hetzelfde gaat zijn nu weer. Maar dat het, gemi- het, het is meer het idee dat, dat het nog wel even duurt voordat hij dan op het hoogtepunt komt. Um, juist nu die door een nieuw hoogtepunt is gegaan, komen er veel mensen die toch weer interesse hebben. Die dachten van nou, bitcoin, eendagsvlieg. Hij was ooit 20.000 en is toen weer naar beneden gegaan. Dus daar kijken we niet meer naar om. Maar die, die ja, kijken het nu toch een tweede keer en gaan zich toch weer meer erin verdiepen. En hetzelfde met institutionele beleggers die, die nu toch er niet meer omheen kunnen. Um, omdat het toch blijft gaan en, en dat de macro-economische omstandigheden ook zodanig zijn dat die nog heel lang door kan groeien. Um, ja. Ja, je hebt zelf uh, gewerkt bij een hedge fund. Kun je een beetje een inkijkje geven hoe bijvoorbeeld zo'n besluitvormingsproces daar gaat? Hè? Want kijk, als, als, als individu kun je natuurlijk vrij snel besluiten. Nou, ik stap in. Ik, ik uh, zeg, nou, ik ga 100 euro, daar ga ik mee beginnen. En kijk even aan en daarna hè, pak ik 200 euro of misschien wel 1000 euro. Uh, hoe, hoe werkt dat bij een hedge fund? Kun, want en je hebt ook nog bij een Amerikaans hedge fund gewerkt, dus... Je weet wel een ja. beetje de bedrijven die daar in zo'n organisatie zit. Ja, ja het, is een, uh, het is een enorme organisatie. En daarbij komt natuurlijk ook kijken dat het, dat het allemaal wat langer duurt om beslissingen te maken. Um, en ik heb niet op, uh, op alle uh, plekken gewerkt daar. Dus ik, ik weet niet van, van elk stukje proces wat er gebeurt. Maar hoe het meestal gaat, um, is dat je een nieuwe investering ziet... En dat je daar eigenlijk onderzoek naar gaat doen. Je gaat modellen bouwen en je gaat kijken hoe dat precies kan uitwerken. En dan maak je een, maak je een business case. En dat gaat dan uh, weer naar de volgende persoon die er dan naar kijkt. En, um, en weer naar de volgende persoon. En uiteindelijk moet daar toestemming voor gegeven worden. En dan, en dan langzaam gaat het proces uh, in werking. Ik denk, ja, ik denk dat je meer bedoelt van hoe hedge funds meer in bitcoin gaan investeren... Um, ja. dat zou dan nog een extra stap moeten zijn. Want meestal heb je als hedge fund ook een bepaalde limitatie in, in de contracten staan. Wat je wel en niet mag doen. Uh, waar je, waarin je wel en niet mag investeren. Dus die zouden ook weer een aanvraag moeten doen om in bitcoin te kunnen investeren. Naar de investeerders, naar de investeerders toe. Um, en soms ook naar de autoriteiten. Wat je ook in bepaalde fondsen hebt gezien over de afgelopen uh, maanden is dat er bepaalde um, fondsen een aanvraag hebben gedaan om bijvoorbeeld maximaal 10% van hun vermogen te investeren in cryptocurrencies of in bitcoin. Ja. Um, wat dus weer publiekelijk bekend werd en waardoor, waardoor dus meer mensen weer geïnteresseerd raakten in bitcoin. Um, ja. Dus ja, dus er zijn heel veel stappen nodig om, om uiteindelijk tot zo'n uh, investering te kunnen komen als Fonds zijnde. Dat kan maanden duren. Hè? Dus het kan best zijn dat iemand uh, in het voorjaar van 2020 dacht van, uh, of misschien al in 2019 dacht. Omdat er werd in 2018 eigenlijk in de markt al gepraat hè, over institutionele interesse. En dan zag je een partij als Pantera Capital, uh, uh, Galaxy Capital, uh, Morgan Creek, die, die wel ja. al exposure hadden, maar. En die waren al aan het praten over institutionals, maar. Eigenlijk heeft het toch nog wel twee jaar geduurd. Ja, echt... ja. Um, ja, ik denk dat er nu wel veel meer partijen actief bezig zijn met het kopen van bitcoin. Dat zie je ook terug in de fundamentals. Maar het is natuurlijk, doordat het zo lang duurt, is het wel lastig om voor die bedrijven te zeggen van nou, bitcoin gaat naar 400.000 of zo. Want ze willen eerst natuurlijk zelf een positie aannemen voordat ze daar meer over gaan praten. Um, ja. Dus je ziet nu al heel veel bedrijven die er uh, over praten. Maar op de achtergrond zijn er dus nog veel meer bedrijven bezig met, met eerst een positie aannemen. Um, en ja, mensen zoals Michael Saylor, die helpt er natuurlijk onwijs bij. Die, uh, die eerst 400 miljoen aan uh, bitcoin kopen. Omdat ze zegt dat een, uh, een cash op de bank een, uh, een smeltend ijsklontje is. Ja. Um, 
vervolgens een hele methodologie daaromheen hebben gepubliceerd voor andere bedrijven. En daarna zelfs op een veel hoger niveau uh, een lening van 650 miljoen dollar zijn aangegaan om weer meer bitcoin te kopen. Uh, dat soort dingen helpen wel. Uh, daardoor kijken mensen wel even twee keer naar wat het allemaal doet en wat het allemaal is. Uh, en zie je de interesse exponentieel groeien ook. Was dat voor jou ook het, toch wel het moment van 2020? Als je, als je kijkt naar de bitcoinmarkt? Of was dat bijvoorbeeld toch Paypal? Die zei, nou wij gaan ook bitcoin aanbieden. Of misschien was het wel een andere partij. Of nou was... ja, voor ja. mij was eigenlijk... Um, het moment van 2020 was eigenlijk veel eerder al. Um, voor mij was het eigenlijk meer de, de, de crash in maart. Um, okay. Want ja, vooraf gezien zou 2020 natuurlijk het jaar van de halvering zijn. En van het begin van de nieuwe bull market. En, um, ja. ja, daar waren mensen nogal enthousiast over. Maar toen bracht COVID toch wel heel veel onzekerheid in de markt. Um, ja. En... Je ziet eigenlijk als er onzekerheid in de markt is, dat dat overslaat op bitcoin ook. Dus wanneer de correlatie met de markt hoger is, dan zie je dat overslaan op, um, op bitcoin. En dat zag je toen ook. Um, en bij bitcoin kan het altijd iets harder gaan. Um, want het vertrouwen in het systeem valt ook weg als de prijs omlaag gaat. Dus dan kan die heel diep zakken. Maar eigenlijk juist het moment dat die zo enorm zakte, en de aandelenmarkt ook heel erg zakte, was... Mm. was een moment dat, dat het belangrijk was voor bitcoin, nu. Um, er was een, eigenlijk een grote tegenstrijdigheid uh, in die daling van, mark, van de markt. Um, Want de hash rate was heel hoog. Ja, ja v- voor mij vooral um, het macro-economische klimaat was, f- zorgde voor veel tegenstrijdigheid um, bij mij. Want daarin zag je juist dat ja, bitcoin daalde natuurlijk, de aandelenmarkt ook. En de reactie van um, de overheden was om daar alles aan te doen om te zorgen dat we door deze crisis komen. En ja. nou, macro-economisch gezien was niet alles op orde hiervoor. Want voor de vorige crisis is er niet heel veel gedaan om, om alle schulden terug te betalen. En um, om te zorgen dat de economie weer helemaal gezond is. Ze hebben eigenlijk een beetje de economie draaiende gehouden um, door wat geld bij te printen. En, en niet echt een, een, te accepteren dat we door een depressie heen gaan. Dus toen COVID begon, um, kwam eigenlijk de, de crisis die eigenlijk later um, anders ook zou gekomen zijn. Want de overheden konden niet veel meer doen. De centrale banken konden niet meer de, de rentes veel verlagen, want die waren al ontzettend laag. En ze, ja. kunnen niet, ze konden niet zomaar heel veel geld in de economie pompen, want mensen gaven gewoon minder uit door al de onzekerheid. Um, dus ze hebben er alles aan gedaan. En juist daardoor um, werd pijnlijk duidelijk hoe erg we bitcoin nodig hebben ook. Of een soortgelijk uh, systeem. Um, omdat de overheid, uh, de overheden en de centrale banken, die, die hebben er, als je het mij vraagt, een beetje een zooitje van gemaakt. Waardoor ze nu zoveel geld in de economie moeten pompen. Geld dat ze bijprinten. Um, waardoor geld dus eigenlijk minder waard wordt. Uh, waardoor we hoge inflatie gaan krijgen de komende jaren. Um, en geld dat voornamelijk in aandelenmarkten gaat zitten, uh, waardoor de arme mensen armer worden en de rijke mensen rijker. Um, en eigenlijk de use case voor bitcoin groter en groter wordt. Um, en ook voor institutionele beleggers. En dat, dat, die tegenstrijdigheid van die daling in, in maart was voor mij eigenlijk het, het uh, kenmerkend voor 2020. Um, dat, ja, de prijs was op een dieptepunt, maar juist daardoor was de interesse, is de interesse nu eigenlijk veel groter. Ja, oké. Okay. Okay. Ja, mooi, mooi omschreven inderdaad. Uh, dat, 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 uh, het was echt een, een, het, ja, het moment inderdaad, kun je zeggen, van, van, uh, van het jaar. Uh, dat gebeurde in ieder geval Nederlandse tijd ook nog s'nachts. Dus dat was sowieso... Uh, ja, ja, inderdaad. Uh, en, want wat, misschien toch nog even, want we kennen... We kennen het verhaal inderdaad van 2020 is COVID-19 en overheden die geld bijdrukken. Maar het, mensen merken natuurlijk nog niet die inflatie. Hè? Ze zien nog niet echt 
Ja, goed. Je ziet het op de huismarkt, kun je zeggen. Je ziet het inderdaad op de aandelenmarkt. Maar zeg maar, bij de, de consumentenprijzen zie je het nog niet echt. Ook de brandstofprijzen zijn nog vrij laag. Vaak is een indicator als die, als die benzine en diesel gaat stijgen, dat is meestal wel een indicatie van inflatie. Maar ja. dat zie je allemaal nog niet. Dus de, zou ik zo zeggen, de urgentie zie je, is er nog niet, blijkbaar. Nee, het, is, het hangt er ook vanaf hoe je er naar kijkt natuurlijk. Um, want inflatie kan je op heel veel verschillende manieren meten. Uh, hmm. CPI is natuurlijk um, wat veel gebruikt wordt. En ja, dat is een pakje met goederen um, dat constant verandert. Um, en dat, dat toont aan dat er niet heel veel inflatie is. Maar als je naar, naar kijkt naar de prijzen van de dingen die mensen echt willen, um, hmm. dan zie je die wel degelijk omhoog gaan. En waar ze nu bang voor zijn is inderdaad deflatie. Dat is omdat de coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid. Um, en mensen die geven hun geld niet meer zo snel uit. Ten eerste omdat er, omdat er wat onzekerheid is. Ten tweede omdat ze ook hun geld niet kunnen uitgeven. Ik bedoel, de restaurants die zijn dicht. Uh, de winkels zijn dicht. Um, de economie die, die staat gewoon even stil. En ja, dan is het normaal dat sommige prijzen inderdaad naar beneden gaan. Want ja, mensen die, die willen nu niet meer uh, uit eten, bijvoorbeeld. Want er, er zijn risico's en het kan niet eens. Maar je ziet dat de dingen die mensen wel willen hebben, dat die juist weer duurder worden. En daar, daar zijn verschillende onderzoeken naar gedaan ook. En ja, die tonen wel aan dat S, uh, CPI, dat dat niet altijd um, duidelijk laat zien uh, of jouw leven echt duurder of goedkoper wordt. Um, ja. En ja, mijn mening is wel dat het leven veel duurder is geworden de afgelopen jaren. Dan wordt aangetoond in... in um, in de inflatie, uh, bijvoorbeeld door CPI. En uh, ja, je zegt het al, de huisprijzen bijvoorbeeld. Ik als starter kan niet zomaar meer een, uh, een huis kopen. Uh, voor mij is dat heel, heel moeilijk. Uh, mensen om me heen ook, die, uh, de slimste mensen met de beste banen, die, uh, die hadden alsnog moeite met het vinden van een, uh, van een goed huis. Omdat al het geld wat, wat er in de economie gestopt wordt, um, het stroomt gewoon langzaam naar... Uh, naar de huizenprijzen, naar de aandelenmarkt. Um, je ziet dat de aandelenmarkt staat nu op het hoogste punt ooit. Zelfs ja. in Nederland. Um, het, het hoogste punt van dit jaar is bereikt uh, deze week. Terwijl de, de halve pie plat ligt. Ja. Dat, dat vind ik toch wel apart. Um, en het is, het is natuurlijk terug te zien in de cijfers dat, dat er zoveel geld wordt geprint. En dat, uh, ja... Wat, wat je ziet in Amerika bijvoorbeeld, dat de mensen gewoon geld in hun handen krijgen gedrukt. Want er wordt te weinig geld uitgegeven. Dus zegt de overheid, nou, hier heb je 600 dollar of 1200 dollar of 2000. In, in maart was het uh, volgens mij 1200 dollar. Klopt. En de arme mensen die moeten dat gebruiken om hun rekeningen te betalen. De iets rijkere mensen kunnen dat op een spaarrekening zetten of in aandelen stoppen. En um, de bedrijven zelf, die krijgen meer vragen naar hun aandelen. Maar die krijgen ook direct van de overheid geld dat in de aandelen wordt gestopt. Uh, waardoor de aandelenprijs nog hoger wordt. Um, en dan krijg je een Trump die zegt van nou, de, de aandelenprijzen zijn weer zo hoog. Dus de economie doet het gewoon goed. Um, terwijl je eigenlijk ziet dat, dat het met de economie veel slechter gaat. Maar dat al het geld in de, in de aandelenmarkt zit. Um, en zo wordt het gat tussen rijk en arm steeds groter en groter. En um, ja... Daarom vind ik dat, dat iets als bitcoin, waar er dus geen centrale bank is die in het uiterste geval geld bij kan printen. Uiterste geval is dus nu eigenlijk gewoon elk jaar. Um, ja, dat we toch een systeem nodig hebben waar, uh, waar dat niet kan. En uh, dat de mensen niet langzaam armer worden, terwijl ze het niet merken. Dat is nog het ergste. Mensen merken het niet als ze armer worden door inflatie. Nee. Nee, nou, uh, inderdaad. En, uh, kan, kan bitcoin daar een alternatief in zijn? Nou, je, je zegt van wel. De vraag is altijd uh, hoe dan? Hè? Uh, want mensen zeggen, ja goed, het is nu 28.000 dollar. Uh, ik kan geen bitcoin kopen. Hè? Uh, ze kunnen natuurlijk ja. wel een stuk, stukje kopen. Hè? Dan zeg je, nou ja goed, dan koop je 5.000 sats of zo. Um, ja. En dan hopen dat die sats meer waard worden. 
Het is ook de distributie van Bitcoin is op dit moment wel eerlijker, of in ieder geval gelijker verdeeld, moet je zeggen, dan volgens mij de dollar of de euro. Ben ik even kwijt, maar het schijnt dat die distributie van Satoshi's wel eerlijker is op dit moment. Maar misschien, dat is natuurlijk allemaal on-chain wel na te gaan. Ja. Ja, ik denk dat, um, dat een systeem vergelijkbaar met Bitcoin of Bitcoin zelf um, wel een oplossing kan zijn, inderdaad. Omdat de macht bij het volk ligt eigenlijk. Um, er is geen één plek waar, waar er weer uh, misbruik van, van het systeem gemaakt kan worden. En ik denk dat dat zeker is, iets is wat we nodig hebben. Um, want mensen blijven mensen. En als mensen een foutje maken, ook de overheid, als ze een foutje maken met het budget en ze geeft veel geld uit. En ze, ja, in het ergste geval moet er wat bijgeprint worden. Dat, dat kan. Maar omdat het telkens weer gebeurt, hmm. is het niet meer in het geval van. Dan is het meer van, nou, we kunnen dit wel doen. Als het fout gaat, dan hebben we toch de centrale bank nog. En ja, ik denk dat dat niet een gezond systeem is. Um, en dat het een gezonder systeem is als, als, het, als de macht inderdaad bij het volk ligt. En als mensen um, dus een, een eenheid hebben die niet langzaam minder waard wordt. Um, en dat ook al koop je maar 5000 sats. Uh, dat betekent wel dat jouw 5000 sats um, niet zomaar minder, minder waard worden. Nee. Dat is eigenlijk het idee van het systeem. Uh, nu gaat de prijs natuurlijk ten opzichte van de dollar fluctueert het heel veel en je betaalt nog steeds met de dollar. Dus het is nog niet iets waar we echt afhankelijk van kunnen zijn. Ja, ja je krijgt ook denk ik een dynamiek. Ik merk het in ieder geval aan mijzelf dat, dat je zegt van uh, de euro's die ik niet nodig heb, die ga ik dus ook gewoon niet omzetten. Hè? Je krijgt een soort psychologische uh, uh, ja, breuk, trendbreuk. Dat je zegt nou, ik wil eigenlijk, ik wil gewoon eigenlijk, wat dat betreft gewoon mijn sats houden en het niet omzetten in euro. Ja. Als ik het nodig heb. Ja, precies. Want dan, dan weet je dat het niet minder waard wordt uh, door inflatie. Dat niet alles opeens duurder wordt. Um, en ja, vroeger kon je dat op een bank zetten. En um, nou ja, mijn moeder had het laatste bijvoorbeeld over dat je dat op een bank kon zetten. En dat je lekker kon gaan renteneren. Ja. Um, ja, toen werd er gevraagd van, wat, wat is rentenieren? De jeugd van tegenwoordig weet niet eens meer wat rentenieren is. Want hoe kan je nou leven van de rente als je 0,05% krijgt op je bank? Nee, dat is echt een oud woord, ja. Dat, dat, kan, dat kan anno 2020 uh, niet. Maar dat was inderdaad nee. wel van, hè? we gaan rentenieren. Hè? We gaan van ons pensioen genieten, bij wijze van. Ja. Precies. Ja, en dat kunnen wij nu niet. Um, wellicht als we het in bitcoin leggen dat we, dat we kunnen rentenieren, maar... Um, nee, het, het is meer, um, meer dat de tijden zijn veranderd. Um, als je geld op je bank laat staan, wordt het gewoon steeds minder, minder geld waard. En, 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 ja, ik denk dat mensen dat steeds, uh, steeds meer gaan inzien. Of in ieder geval steeds meer gaan merken. En zeker ook met het gat tussen rijk en arm, dat het steeds groter wordt. Dat, dat wordt steeds merkbaarder. Ja. En je ziet toch onvrede ontstaan. Nu met corona komt dat er iets meer uit bij... Uh, bij de mensen, maar ik denk dat dat uh, toch onderliggende redenen heeft. En uh, een van die redenen zou best kunnen zijn dat het, uh, dat het economisch is. Ja, oké. Okay. Nog, nog twee vragen. Eén uh, vraag is, ik had gisteren een uh, gesprek met, uh, met een econoom, een Nederlandse econoom. En uh, ja, hij, hij zei van, nou, goed, bitcoin, dat, dat is een bubbel. Hè? De bitcoin, dat, dat is te vergelijken met de tulpenmanie uit de 17e eeuw. En natuurlijk kan het, kan het, uh, kan het natuurlijk wel bepaalde inflatoire... Als je kijkt naar de prijs van bitcoin, kun je ook zeggen... nou goed, een deel van dat nieuw gedrukte geld is ook naar bitcoin gegaan. Dus je kunt misschien beargumenteren dat er ook een bubbeltje in bitcoin zit. Uh, maar om het nu gelijk een tulpenbollemani te, te blijven noemen, dat, uh, wat, wat zou je tegen zo iemand zeggen? Ja, um, het is jammer dat hij er zo over denkt, maar dat uh, dat, dat mag. En, um, ja. Er zijn meerdere mensen die er zo over denken, maar um, die hebben dat ook al vanaf het begin gezegd. En, um, en die worden hm. steeds weer, hun ongelijk wordt steeds weer bewezen. Um, 
Maar ik, ja, je, het is zo transparant en je kan precies zien wat er gebeurt. Um, je zag in 2017 op de piek ook dat, dat er een, een soort van een, een bubbel was. Het werd iets te explosief, die stijging. En, en dan gaat het inderdaad weer naar beneden. Maar wat je ziet, dat er institutionele beleggers zijn um, die miljarden um, in bitcoin stoppen. Um, met het doel niet om, dit, om een snelle winst te pakken, maar met het doel meer om hun kapitaal te bewaren. En ook om het op de lange termijn te houden. En ja, alles draait om vertrouwen hier. En het vertrouwen in het systeem wordt steeds groter en groter. Um, hoe groter het netwerk wordt, hoe meer gedecentraliseerd het netwerk wordt. Hoe meer miners ervan over de hele wereld bijdragen aan het systeem. En hoe meer waarde er in het systeem zit. Um, en dat, dat, dat is die fundamentele waarde waar ik het over had. En ik zat zelf ook in het kamp vroeger van, nou, het, het is nergens op gebaseerd. En als niemand er mee, meer iets mee doet, dan, um, ja, dan stopt het. Ja. Maar ja, dat heb je met geld eigenlijk ook. Behalve dat er dan één centrale instantie is die, die er macht over heeft. Uh, die die macht graag misbruikt ook. Um, waardoor het dus gewoon geen ideaal systeem is. Dus... Het is, het is inderdaad afhankelijk van het vertrouwen. Maar zodra het vertrouwen groeit, heeft het zeg maar een effect dat, dat het systeem sterker wordt. Wat weer leidt tot meer vertrouwen, wat het systeem weer sterker maakt. Um, en die fundamentele waarden die kan je niet zomaar wegnemen. Oké, okay, helder, helder. Als laatste vraag inderdaad, de, je prognose voor 2021, dat hoeft niet gelijk een prijs te zijn. Maar het kan ook bepaalde ja, fundamentele uh, waarden zijn. Van, van bitcoin uh, of van de markt of zijn, wat zijn je verwachtingen van het komende jaar? Ja, meestal na een halvering um, stijgt de prijs voor ongeveer 18 maanden, dat het, dat het echt hard gaat. Um, vorige keren zagen we het natuurlijk in 2013 en 2017. Dus 2021 is wel weer het jaar waarop een, een piek wordt verwacht. Um, ik denk dat er nu meerdere factoren zijn die samenkomen in 2021. Mm. Um, we hebben de halvering net gehad, inderdaad, wat ik net zei. Uh, um, het, uh, er is meer schaarste, dus dan uh, gaat de prijs omhoog. Dat zit in, in de code van bitcoin. Macro-economisch gezien, zoals we hebben gezegd, is er een perfecte storm. Um, al het geld wat er nu wordt geprint, um, dat, dat leidt de komende jaren tot hogere inflatie. En daardoor zijn investeerders gedwongen om meer voor harde assets te kiezen, zoals bitcoin. Um, en dan ten derde hebben we ook een all-time high breakout. Dus we, we zijn weer op een nieuw, um, nieuw hoogste niveau. En zoals ik zei, meestal leidt dat tot een verdere stijging. Want de mensen die krijgen dan weer FOMO, uh, fear of missing out. Ja. En die, die gaan dan juist weer meer kopen. Um, en die drie... Uh, factoren die leiden tot, um, ja, tot veel meer vraag. En je ziet dat, uh, dat het aanbod gewoon steeds meer afneemt. Um, ten eerste omdat er minder nieuwe coins in de markt komt. En ten tweede om, omdat er veel minder mensen verkopen. Ja. En, en dat met z'n allen leidt, leidt gewoon tot een uh, explosieve stijging. Zoals je nu al ziet. Um, die zich naar verwachting ook doorzet in, in 2021. Um, het is nog... Er zijn wel institutionele beleggers die er veel over praten, maar het is nog relatief stil. Dus ik denk dat er zeker meer uh, vanuit die hoek komt. Um, en uiteindelijk de retail, de, de, de gewone mensen die er ook investeren, die, uh, die, die hebben ook de fear of missing out. Um, ik hoor het ook om mij heen, steeds meer vrienden die, uh, die vragen naar bitcoin en vragen of het een goed moment is um, om in te stappen. Dus ik denk dat die, die ook weer bijdragen aan de verdere stijging. Dus ja, ik, het zou mij verbazen als we niet boven de 50.000 dollar komen. Uh, mm -hmm. Maar tussen de 100.000 en 200.000 uh, zie ik zeker als, als een mogelijkheid als je naar de data kijkt. Oké, okay, oké. Okay. Um, maar dat is geen advies om nu direct al je geld in, uh, in bitcoin te steken natuurlijk. Um, ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent... Moet je gewoon zoveel mogelijk lezen erover. Uh, dan raak je vanzelf overtuigd. Ook om de juiste redenen. Ander de, anders dan gewoon meer geld verdienen. En ik kan je altijd aanraden om dan gewoon elke week een, een stukje uh, in te leggen. En alleen als je het kan missen. 
Oké. Okay. Nou, mooi advies. Uh, dollar cost averaging dus, inderdaad. Elke Precies, week, ja. Hè? Elke week een stukje inleggen. Uh, ja, doe ik ook. En uh, dat, uh, dat, werkt, uh, dat werkt goed. Um, nou, hartstikke bedankt Jan voor dit uh, fijne gesprek. Uh, ik zou zeggen, geïnteresseerde luisteraars kunnen naar capriole.io. Uh, dat is uh, C-A-P-R-I-O-L-E.io. Uh, nogmaals uh, dank Ik, uh, en alvast uh, ja, de beste mensen voor uh, 2021. Ja, hetzelfde. Bedankt. Uh, ik vond het ook een fijn gesprek en uh, ja, beste wensen.